El equipo llega en muy buenas condiciones, dado que hemos conseguido una racha de dos victorias consecutivas. Eso ha hecho que mentalmente el, las jugadoras limpien toda la presión que tenían de, de la mala racha de resultados, que no de juego. Y por lo tanto están ahora con muchísima más confianza. El equipo cree más que nunca en lo que se está entrenando y lo que se está trabajando. Y están deseando que, que llegue el partido y competición de nuevo. Eh, vamos a tomárnoslo como una final, así como llevamos haciéndolo desde hace ya cuatro o cinco partidos atrás, porque estamos viendo que esta liga es un nivel altísimo, todos los equipos compiten al máximo y todos los rivales tienen opciones de, de ganar los partidos. Es decir, no hay ningún rival que pueda decir que, que está arrasando en la competición porque no es así. Era la misma mente que estaba ahí muy, muy tranquilo, ahora de repente pues el Granada le igualó y con la victoria de ayer de Granada contra el Madrid pues... Eh, le ha superado, eso nos hace ver que, que tanto por arriba como por abajo va a haber máxima igualdad y que ni, no hay ningún punto fácil en esta categoría. Pues el Madrid Club de Fútbol es una de las canteras más prolíficas de, a nivel nacional, tienen todos los escalafones copados, desde las más pequeñitas hasta su primer equipo en Liga Iberdrola y cuentan con jugadoras de muchísimo nivel. Este equipo de Reto Iberdrola con, cuenta con, con jugadoras internacionales en categoría inferior de la selección española y jugadoras muy importantes en las selecciones de madrileñas de fútbol autonómico. Eh, por lo tanto, son jugadoras que están acostumbradas a competir desde muy pequeña edad. Es un equipo muy duro en cuanto está compitiendo todos los encuentros, es decir, no es un, un equipo que haya perdido algún partido de, de dejarse ir. Eh, ha ganado a equipos como pueda ser Alama o Córdoba y de manera muy clara y por lo tanto es un, un rival muy, muy, muy peligroso. La victoria pasaría por eh, hacer muy bien las cosas que hemos estado entrenando, es decir, el equipo ha entrenado muy bien durante la semana, se está con un nivel de confianza alto, si eso se mantiene el mayor tiempo posible durante el encuentro, más cerca vamos a estar de la victoria, porque ahora estamos generando más ocasiones, estamos haciendo más goles, como se vio el día del Castellón o el día del Albacete, y en cuanto llegas más y generas más, al final metes más goles y tienes más probabilidades de ganar. Yo confío mucho en la jugadora, eh, cada vez están mostrando un nivel más alto, cada vez tenemos más competitividad en la plantilla, las convocatorias están siendo muy difíciles para el cuerpo técnico porque siempre hay que dejar a alguna jugadora afuera que ha entrenado bien, que está haciéndolo muy bien, pero por desgracia quizás un partido X, un partido Y, pues no son los más adecuados para, para ese tipo de jugadora y, y ahí estamos pues luchando y, y viendo que nuestro nivel está siendo muy alto y eso está mejorando pues la competitividad de toda, de toda la plantilla.